Днес, за разлика от вчера, е още утро. И започва втори риболовен ден. Задачата ни е да получим нова територия, малко по-навътре по островите и евентуално да намерим така по-ценните видове риби, като синегриди, групери и т.п. Днес ще избягам от основния таргет маятикото, но все пак трябва да има и видово разнообразие. Затова алта за днес е да намерим и евентуално някоя синегрида или група. Пожелайте ни успех! Тук сме за амбарджат и попреди на това място. Освен това, както ти казват, тръгна въйцата на амбарджат. Имаш много вадене нещо ми се струва. Ето е тук вече. Та е съвсем дребна май. Я чакай за бърви малко. Това е амбарджат ти. А кой е? Не видя. Верно ли е? Ах, право беше кара. Чакай малко, чакай. Хубаво ли е за кръпче? Да. Бате, придръбваме, защото тук не е голямо. Добре, айде, бъди. Оп, чакай, 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 чакай. Насам ела, покажи на драгия зрител какво си извадил. Дигни малко, не дай толкова близко. Той, той! Дигни са нагоре, гледай камерата. Покажи я на камерата. Е, голяма е, древа, кубова е. Чудесно. Чудесно. Както казахме, розовото плаща. Видяхте какво стана преди малко. Иво буквално с първото хвърляне успя да извади една си негрида, което аз така приемам за добър знак за деня. За това продължаваме по план. Надявам се всичко да е както трябва и да имаме пак като вчерашния ден и две, и три, и четири и така нататък още е до десет три, ако може. А другарката с зъбите, Шкаров каза, че ще я прави габровка. И сега ми тропа отзад и ми пречи да записвам чист звук. Трът, 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 трът. Габрово в момента, драги зрители, е едно доста по-студено място, да знаете. И той е сложил в леда, за да свиква. Лош човек. Другарката Иванова ми се струва, че сега ще се покажа. Номер две. Това е хубава риба. Браво, бе. Така ми харесва, така. Браво. И аз ти казах, че това джик е 2 в 1. Пробвам едно свят, затова така говори в момента. Я вземи и другата, другата да такова. Браво! Много съм доволен. Значи, удари ми веднъж, засякох я, откачи се и докато без извинения псувах, тя си го взе втори път. Подозирам, че става въпрос за синегрида и то хубава. Това ще видим. Ох, мамушка, ала, ала, ала. Е, я погледна съм. Ама я ти. Амбър, джоч. Ама хубаво. Е, хубаво, лошо. И ушит жестоко. Ушит жестоко. Да. Ето. За това ставаше въпрос. Но в цвят с нова рива. Очаквах си негрида по борбата, но това е. Не знам, тия по традиция ги пускам. И по това. Кое? Пешова. Как се подсъбира? Един път черното. Аз лично съм много доволен от това, което се случи. Защото си тествах нов джик. И това беше първо пускане, второ пропадане. Издърпах го веднъж и на втория път го взе. Не, едно ли бъде са откачи и ти взема втора? Има ли значение? Погледни, погледни. 
Увидим как са купите. Просто... Да, ами, шанс, замис да. камерата и ги снимай. Няма никакъв шанс. Ето. Жестоко забити куки. Я ми спали ръка ви си там, бе. Ще ще направя тялата в кръв. Ще ми лише на рива. Извадай една тук. Джиговете. Днес сме на същия тип прималки, дори същите модели, само че цветната схема е различна. Ето, вижте и. Ти си две райта. Аз съм с това нещо огледал златисто-червено с фосфор от едната страна. А Иво. Чисто розов мъртеница. С... Розова холограма с светещо бяло и розово от другата страна. Ето. Иначе грамажите и, и моделите са същите като вчера. Но, както казахме, таргета е различен и съответно местата. Това, което а, се различава е Значи тук трябва да ви кажа няколко думи по отношение на джиговете. Много е важно да си намерите примамка при този тип рибола, в която ви оказва малко съпротивление, добре да водите, а в същото време има добра игра. За да можете да имате добра презентация, да ловите да сменяте темпото с нея, не е нужно да сменяте постоянно примамки. Изберете си 2, 3, 4, най-много 5 модела като грамажи и цветове, които ви харесват, на които ловите и които вярвате и ги ползвайте. Това ще бъде достатъчно за един успешен риболов, поне според моето скромно мнение. Аз лично ползвам примамки между, 130, между 120 и 160 грама. Най-често случва се да закачам 200-250, както и по-малко 120, всъщност никога не слагам, но... Мина, мина 200, но това е рядко, защото вече става изморително и не си толкова пъгав. Заслужава си, когато преседваш определен размер риби или определена дълбочина или пък има много силен дрейв, течение. Иначе повечето случаи използвам като този в момента е 130 грама. Това за мен е перфектно. 130-150 грама. Вода го много леко, мога да правя цял ден това нещо. Джига играе много добре, свикнал съм му, нали, мога да го презентирам за всяка вид риби. Бавно, бързо, за спиране, с пропадания и така нататък. Така че, ако го приемете за съвет, това е моят съвет към вас. Да. При това положение на вятъра винаги е там. В момента аз съм хвърлил на плиткото и чакам след едно или две повеждания да пропадна през ръба. Рибите ни взимат на самия ръб и най-често долу в основата на ръба. Още съм в плиткото. И сега вече мисля, че ще пропадна след ръба долу в дълбокото. Хубав ден от февруари. Днес сме 2 февруари, нали беш Карл? Да. Добре е за 2 февруари. Покъс ръка. Не 
Виждате, че а, периодите на забързване ги редувам с моменти, когато правя по-големи махове и давам възможност на джига да пропада. Това се оказа доста ефективно през тези два дни. Много от рибите ни взеха точно така. След а, силното начало риболова доста позатихна, затова се налага да сменим мястото. Така, опитвам се да облавям по-голям район, обикаляме места, които знам от преди и също така ползваме навигационните карти и да се ориентирам за подводни причини и подводни острови, на които може също да търсим риви. След час, час и нещо обикаляне на ръба на една от ксерите, вижте какво се видя на сонара. Това, което виждате в момента е джига на Шкаров, следва от огромно количество риби. Аз пускам веднага след него. Няма просто как да не вземем риби тук. Виждате какъв екшен става. Приятели, две ни ги За моя съжаление, пуснах на тай ревър Шкаров на спичик. Той извади една си негрия към 4 кг. Аз не знам колко съм закачил. Това ми е обаче стоят такъм, не мога. Просто. Лоша работа. Така, пускай пак. Остана пола и пускай. Мене взеха просто в поле. Не можах още да стигна до Аванси, аванси, колко аванси да го пускат? И за мен един кеп, ако може. И едно на тай ревър за момчето. Видяхте какво става. Две риби едновременно. Едната аз съм... Повисах си, че са в агрита първи момент. Не ги видях добре. И какво да ви кажа, пуснах. С тай ревър. И паднах една си негритка. Ето я. Такава я длива. На тай ревър. А от нас на момче, понеже е лако, позна спи джига и отдърви една петица. Петица. Да. Какво да ви кажа? Сега ще пробваме за още. Така се случи, че 3 и 4 ни доха наведнъж. Да, ще видим, не ще има 5 и 6. 3 пъти мудрия на четвъртия се хвана. Да. Чуй. Три пъти мудрия на четвъртия се хвана. Аз се шегувам тук с някакви пискюли. <laughs> Искам да ви покажа нещо. Това да се вижда тук вътре. Ох, една кука и имам толкова дълбоко, че <laughs> не мога да се оправя с това са в момента. Е там да се почива. <laughs> казах, казах му аз, че ще го вземе една баба. Да, да, то се видя много добре. Е, сега ще се пробвам да ви го покажа. Показвам ви за какво става въпрос. Ето, Нашкаров джига. Моя пижо въобще не се видя. Няма повече пада. Сега ще ви покажа и резултат. Я беш Каро, изправи се, изправи се, изправи се. Е, ти какво ми показваш? Пания тая бе. Ето. Това е на мартаницата. А на моята пишпонда е една така по-малка. Ето я тук. Знаеш ли, че 
Гледай ли какво си пожелавам? Пожелавам си да е на мен само още два три пъти Нищо повече. Просто ми трябва да ги видя още два три Хванахме две прекрасни риви, но за съжаление времето просто не ни позволява да седим повече на това място. Пасажа мина и замина, не можах да го намеря втори път. И в момента леко-леко се отправяме към по-тихи води, защото за мое искрено съжаление имам лек проблем с сонара. Буксата на сондата прекъсва при силно клатане при вибрации. И на практика нямам сонар в момента. А без сонар няма да ми се получи много тук. Затова търсим е тихо. Въпреки всички усилия, които положих да намеря отново тази глутница, изгладнели сине гриди, това не ми се отдаде повторно. И при липсата на сонар ще се наложи да изчакаме малко по-тихо време. Дано от тези риби са тук и след това. Да ми е изтече неусетно. Налага се вече да приключваме. Скрихме се за малко от вятъра, вятъра оттихна, но за съжаление излязохме и в часа на калване. Така че на изпълнените обещания ще остана за следващия ден. Или за следващия риболов. Не знам дали ще е утре, но помнете ми думата. Това, което съм ви обещал, ще бъде изпълнено. Някой път, някой ден ще стане. Надявам се все пак да е утре. Днеска беше прекрасен ден. Отново хванахме 4 риби. Този път на нали, таргета ни бяха си негридите. Така с гордо заявявам, че го постигнах. Намерихме си негриди и хванахме основно си негриди. Така че гледайте ни следващия път. Успех!